올라갈 정도로 많은 건물들이 섰군. 그리고 보니 벌써 오나 이거나 그렇게 되죠. 참 좋았어요. 내일 아파트 시절은. 언제 떠나시겠어요? 내일. 만이라도 아주 로맨죠 틀림없이 선생님 마음에 드실 거예요. 하지만 서울보다는 그럼요. 전 아직도 기억하고 있어요. 수복 전의 서울 보리. 보성이 가시지 않은 스카이 라운지에서 전 신나게 바이올린 키고 선생님과 미스라는 밤이 새도록 춤을 추었죠. 어딜 가세요? 이렇게 비가 오는데. 대사관에 가서 신고를 해. 곧 다녀올게. 선생님, 환영 파티를 열기로 했으니 늦으시면 안 돼요. 
여보세요. 비에 맞으면 몸에 해롭습니다. 대기 어디신지 제차로 모셔다 드리죠. 전 유피 기자 핸디 차입니다. 가까운 다방으로 가서 비를 피하시죠. 담배 하나만 주세요. 선생님, 절 이상한 여자라고 생각하고 계시죠? 어, 아니요. 그럴 리가 있습니까? 부모에게 구질함을 듣고 집을 뛰쳐나온 소녀 이것이 저의 신문자적인 견해입니다 아, 그렇게 행복한 가정의 따님처럼 보여요? 그렇지 않습니까? 전 집이 없는 거요 더구나 부모님의 얼굴은 기억도 못해요 선생님 술 한잔 마셔도 괜찮을까요? 네? 네. 여기 위스키 한 잔만. 왜 선생님은 안 드세요? 어, 전 별로 술을 좋아하지 않습니다. 선생님은 놀랐을 거예요. 처음 만나는 사람을 따라와서 술을 마시고. 웬일인지 모르겠어요. 아무나 붙들고. 울것만 싶고 거리를 헤매고 싶은 심정이에요. 몹시 불의한 것 같군요. 글쎄요. 행복하다고는 볼수 없겠죠. 혹시 저라도 힘이 들수 있다면... <웃음> 저에게 관심을 갖지 마세요. 그것보다 선생님 부탁이 하나 있는데요. 들어주시겠어요? 부탁이라뇨? 술이 마시고 싶어요. 아무 데나 절 데리고 가주세요. 마음껏 취하도록 좀 해주세요. 네, 선생님 부탁이에요. 아, 비는 왜 자꾸 올까? 이런 밤엔 좋은 곳을 알고 있답니다. 제가 안내하죠. 한다는 것이 여간 어려운 일이 아니에요. 죽는데도 용기가 필요하고 그래도 
역시 살아야죠. 물론이죠. 하지만 너무 지쳤어요. 전 행복이라는 것이 어떤 것인지 여지껏 모르고 살아왔어요. 조그만 행복이라도 가지고 싶어요. 전 위스키를 한잔 주세요. 그만하시죠. 취하셨습니다. 용서하세요. 좀더 취하고 싶어서 그래요. 선생님은 복 착하신 분이에요. 장 선생님이라고 하셨죠? 네. 당신 이름은? 제 이름이요? 글쎄요. 이름보다도 그저 비오는 날에 만났던 타락한 여자쯤으로 생각해주세요. 당신은 타락하지 않았습니다. 나는 당신을 판단할 수 있습니다. 
Pójdźmy mieć żądę.
당장 교찬단 뜻이 아닙니까? 미산, 이런 말씀드리는 게 신뢰가 될지 모르지만 제가 미산을 사랑하고 있다면 미산은 어떻게 생각하시겠습니까? 전조 땅에 와서 오랫동안 고독했습니다. 처음으로 따뜻한 우정을 느끼고 사랑한다는 것이 얼마나 행복한 일인가 하는 것을 깨달았습니다. 전 가봐야겠어요. 화가 나셨습니까? 아니요. 오래 놀았으니까요. 미스 안. 정말 저는 가겠어요. 왜요? 여기 오래 있기가 무서워요. 무섭다니요? 선생님이 좋아지면 어떻게 해요? 전... 선생님을 좋아할 자격이 없는 여자예요. 미소. 우리들은 과거를 얘기할 필요는 없습니다. 그것은 모두가 전자의 책임입니까요? 우리 두 사람이 있는 이 밖의 세계에는 전자 있고 살인 있고 재판이 있어요. 그러한 것이 우리와 무슨 상관이 있단 말입니까? 지금 우리 두 사람이 있는 좋은 방 안에는 아름다운 음악이 있고 취할 수 있는 술이 있고 또 사랑이 있지 않습니까? 미사 미선 <웃음> 아, 있어요 선생님 오늘같이 즐거운 휴일에도 직업의식을 버리지 않으시는군요 여러 가지 사정이란 혹시 경제적인 사정 때문에? 물론 그것도 있어요 하지만 그보다도 다른 이유가 있어요 미스아는 저한테 너무 비밀이 많은 것 같습니다. 저의 과거는 묻지 않기로 약속하지 않았어요? 그렇지만 경제적인 사정 때문이라면 제가 도울 수 있지 않습니까? 사람이 자신의 재능을 발휘하지 못한다는 것은 애석한 일입니다. 미스아 우리 미국으로 갑시다. 그곳에 가서 음악을 계속하세요. 어머나. 저 같은 사람이 어떻게 미국에... 그건 
꿈 같은 얘기예요. 미사, 우리 결혼합시다. 하와이 계신 우리 부모께서 미사한처럼 아름다운 메누리를 데리고 오길 기다리고 있습니다. 진심입니다. 비오던 날 파고다에서 처음 만난 이후 한 번도 미사한을 잊은 적이 없었습니다. 그만큼 미사는 나에게 필요한 사람이었습니다. 우리는 서로 사랑하고 있고 또 서로 이해하고 있습니다. 결혼 못할 이유가 없을 겁니다. 선생님, 자기 안아주세요. This women to be their wedded wife, to live together in her earlier state of matrimony. Build thou of her, comfort her, honor and keep her in sickness in health, and forsaking all other keep thee only unto her, so long as ye both shall live. I will. I will. God the Father, the Son, and the Holy Spirit, bless, preserve, and keep you. Amen. Ima,那么呢？新闻在里面，报纸在里面，过安生嘛，吃不了。哎，那都穷，吃吃干脆，这个呢，百货那边，鸡娃子，别说，海鸟们，大少少，这里，光光光的，啥子？这，伊布里
Ven, ve a un lango, casi あ、はい。なんだしたよ。けど、俺、俺、あんたいこまし。おい、パムと。たんすに、バイ、シンデレ、ぼるくれ。じゃ、わと。오늘은 이 식구로 오셔야 해요. 나보다 도 순위가 있을 거라 봐요. 오늘은 일생에서 가장 중요한 날이니까. 걱정은 마세요. 그럼 집에서 만나요. 웬일이야 벌써? 미안해요 언니 나 오늘 이사하기로 했어요 미안해 할건 없어 너야 결혼을 했으니까 응당 스위트을 찾아가야 하는 거고 낱나대로 밤마다 짙은 화장을 하고 술을 팔아야 하는 거고 그것이 인생이야 언니, 이러시면 어떻게 해요? 아니다. 공이 언니 내가 망년이구나. 오늘같이 기쁜 날에 눈물 흘리다니. 수미야, 내가 미쳤지? 언니, 그동안 신체가 많았어요. 은혜는 잊지 않겠어요. 너도 어서 가봐야지. 오늘부터 새 출발을 해야 할게 아니야? 고마워요, 언니. 너희 집은 여기 챙겨두었어. 그래, 새로 얻은 집은 어디쯤이냐? 삼각지예요. 참 사람 팔자란 모를 일이야. 며칠 전만 해도 절망 속에서 길을 헤매던 내가 미국까지 하게 됐으니. 다 언니 덕택이죠, 뭐. 그럼 언니 가보겠어요? 응. 언니 집에 있어? 언니 인숙이가 웬일이야? 언니 긴급히 할 얘기가 있어 왔어 그래? 무슨 얘긴데? 어서와 언니 나하고 같이 잠깐 나갈까? 엄마 무슨 비밀이야? 응. 그럼 잠깐 기다려. 대체 할 얘기란 무슨 얘기야? 언니, 오빠가 살아서 돌아왔어. 혹시 저기 이제 포로가 내 주생으로 탈출해서 돌아오셨대. 언니, 오빠를 만나줘. 오빠는 무척 언니를 만나고 싶어해. 언니, 만나주겠지? 만나야지. 하지만. 하지만 어떻게 사는 거요? 왜 진작 말해주지 않았어? 난 어떡하면 좋지? 왜? 
무슨 일이 있었소? 아니야, 아무것도 아니야. 민숙이, 어서 오빠한테로 가지. 아버지. 수미야, 어서 올라가 봐. 나이스 like 브레스, 미스 코디. 스피킹 후. 어, 웨이트 미닛 플리즈. 폰 콜링 헨리 타. 미스터 장, 폰 콜링 for you. 어, 땡큐. 여보세요? 아, 어, 대식이야? 웬일이야? 어? 축하 파티? <웃음> 고맙긴 하지만 오늘 밤만은 용서해 주게. 그럼 할수 없죠. 대신 내일 밤 시간 있죠? 농담 말아. 내일은 미월 여행을 떠나야 해. <웃음> 미안하지만 당분간은 자네 얼굴도 못 보게 된걸. 정말 미안하군. From your darling? No. 어, c o n g r a t u l a t i o n Thank you. 어, 축하하네. <웃음> 자네가 신청한 일주일에 3일간을 플러스해서 10일간으로 해뒀네. 이건 내 결혼 특별 프레젠트야. 고맙습니다. <웃음> 그리고 워싱턴 본사에서 통첩이 왔는데 10월 말까지는 본사로 돌아가야겠네. 알고 있습니다. <웃음> 그럼 어서 가서 재미 많이 보자. <웃음> 네. 웬일이세요? 혼자 오세요? 아직 안 왔습니까? 난 함께 오실 줄 알고 기다렸었는데 그래요? 곧 오겠죠? 벌써 열0시인데 곧 오시겠죠? 그동안 목욕이라도 하시죠? 네 
언니, 전 어떻게 하면 좋아요? 글쎄 물론 이 중에 한테로 돌아가는 것이 당연한 일이겠지만 요는 헨리 장과의 관계를 어떻게 정산하느냐 하는 것이 가장 큰 문제일 거야. 헨리 장은 지금 이 순간에도 잘 기다리고 있을 거예요. 만나서 사정 얘기를 하렴. 헨리 장도 사정을 알면 달려먹을 거야. 그렇지만 헨리 장을 만날 순 없잖아요. 만날 수 없다면 하는 수 없지. 오해하더라도 말없이 인기시 한 대로 가는 수밖에 별 도리가 없지 않니? 넌 헨리 장과 결혼하기 전에 이미 인기시의 약혼자였으니까 자연 그 결혼은 무효가 될 수밖에 없다고 생각해. 그럼 헨리 장은 어떻게 되죠? 애들, 일이 이렇게 된 나이야. 이 자택을 하는 수밖에 별 도리가 없지 않니? 하는 수 없이 한쪽은 희생시키는 거야. 모르겠어요. 어떻게 했으면 좋지? 용서해 주세요. 당신은 착한 분이시고 또 제가 가장 외롭고 불행했을 때 저를 위로해 주시고 저에게 용기와 희망을 주신 분이었어요. 그런 당신을 배반하고 돌아서는 저를 부디 용서해 주세요. 선생님이 찾아오시면 전해달라고 두고 가... 잠깐만 기다리세요. 갑자기 이런 편지를 올리게 된 저를 용서해 주세요. 그리고 저를 잊어 주세요. 소미는 선생님의 아내가 될수 없는 불행한 여자였어요. 부디 저를 찾지 마시고 저와의 모든 일은 없었던 것으로 여기고 깨끗이 잊어 주세요. 이 길만이 저를 위하고 또 선생님을 위하는 길이라고 생각해. 그럼 선생님의 행복을 빌고 있겠어요. 올리자마자 차마 안 됐죠? 그렇지만 무슨 말 못할 딱한 사정이 있어서 그런 거겠죠? 너무 당신 마세요. 알겠습니다. 그럼 실례하겠습니다. 안치로 리비에 아직 떠나지 않았나? 국장님. 응? 휴화를 취소하겠습니다. 그리고 잘 전선을 보내주십시오. 갑자기 어찌 된 일이야? 부탁입니다. 아, 말도 묻지 말아주십시오. 그리고 서울을 떠나게 해주십시오. 알겠네. 더 가고 싶다면 보내주지. 그렇지 않아도 중부전선의 파견을 기자를 찾던 참이야. 공산군은 휴전을 계기로 최후의 발악을 기도할 형태. 오후에 출발하도록 하겠 고맙습니다. 음, 그럼 다녀오겠습니다. 선생님, 신혼여행은 오늘 떠나시죠? 돌아오실 때 
Kesinti ihtimalse yok. Teodoğan'ın da açtı. Bu ekum bu olup kalsın. Teşki. Ben Hanguk'e vasa. Maçın presentörü patatlar. Algen'in anne var etsin. Morgen'in de yok. Muzun masum şimdi? Şinon yayın teşine, Çungbıcan süre çongu ne? Kırım Şinon yayın atı hacı o? Aha! Bu giyang gizi, Şimbuk'a tora olte kazi. Nongdami işte o? Kralika işte o? Nato nongdami ilk paranın saramine. Kırım, tan yok enne. Tanah cina gaya. Cantik ni. Wah. Cakap tu kacik kacik macam joki ni nanti. Sulte amnan sorry. Tanah ni negatif orang terkajing kumpul ayat cimi aku ikhlas. Alias. A1 A1 And A2 지금 얘기한 바와 같이 영화 미완성 교향악은 슈베르트와 카로리네와의 비련을 중심으로 해서 교향곡 제 8번이 미완성으로 그칠 때까지의 줄거리를 엮은 전기 영화입니다. 에, 비난했던 슈베르트와 백작의 딸 카로리네와의 비련은 슈베르트를 이해하는 데 있어서 가장 흥미있는 에피소드의 하나입니다. 에, 음악이나 영화나를 막론하고 예술의 한 표현 형식이라는 점에서 생각해 볼때 양자가 지닌 직접 내지 간접적인 연관성은 아, 굳이 대풀이하지 않아도 자약관한 사실입니다. 에, 그럼 오늘은 영화와 음악에 대해서 슈베르트의 미완성 교양학의 경우를 예로 들어서 생각해 봤습니다. 이만. 아, 태식이, 야구 우경 안 가세요? 디올빈 팀과 서울 팀과의 대전이요. 이 사람아, 대식이 나도바위 때문에 보긴 가는 시간이 없다는 사실을 알아야 해. 아, 참 그랬지. 어쩌면 혼자 도망치기야? 요새 미스터 임은 사람이 좀 이상해졌어. 무엇이 이상해졌단 말이야? 계절이 바뀔 거야. 좀 제발 그런 표정 안 해줄 수 없어? 뭐라고? 파리의 주프로에 가면 실존주의자들이 그런 표정을 하고 있대. 마치 세계의 불안과 고독은 제 것입니다 하는 아니고 온 표정. 그거야말로 구토감이야. 여기. <웃음> 그럼 그 말은 취소. 그 대신 오늘 밤에 놀러 가도 괜찮아? 학생이 그런 대로면 못 써. 고리타분한 소리 집어쳐. 우리들은 우리들의 젊음을 엔조이할 권리가 있는 거야. <웃음> 큰일 났군. 이젠 차차차 스랩도 자신이 생겼어. 점점. 미스터 김, 부탁이야. 내가 명동 가서 한턱할 테니 오늘 밤 홀은 유가책인가? 안돼 오늘은. 왜? 우리 선생님이 입원하고 계셔서 거길 가야 해. 같이 가면 되잖아? 나참 미스터 김의 선생이란 분에게 인사 좀 시켜줘. 사진 보니까 아주 핸섬이던데? 어린도 없어. 
선생님, 미쓰리가 선생님에 대한 화스트 인플레이션을 말씀드려도 괜찮으냐고요? <웃음> 얘기해 보시죠. 선생님은 마치 사물에처럼 숙명적인 비극의 주인공 같아요. 지울 수 없는 마음의 상처를 입었다든가? 아야, 왜 이래? <웃음> 미쓰리의 화스트 인플레이션은 전혀 근처에도 못 갔어, 미쓰리. 제가 그렇게도 불행해 보입니까? 네, 무척. 누가 선생님을 불행하게 만들었을까요? 어, 고맙습니다. 미쓰리의 호스트 인플레이션이 적중했습니다. 네? 정말이에요? 그 오빠. <웃음> 선생님, 앞으로 놀러와도 괜찮을까요? 네, 환영합니다. 하지만 2, 3일 내로 퇴원할 예정입니다. 선생님은 퇴원하시면 바쁜 몸이야. 일일이 적들이 나는 여학생을 상대하고 있을 시간이 없을 거야. 어. 아무리 시간이 없더라도 미스리하고 참아실 정도의 시간이 있겠지. 고맙습니다. 어. 통신사에다 전화하겠어요. 미스리, 그럼 가볼까? 응. 선생님, 안녕. 또 만나요. 아까 어머니하고도 얘기가 있었다만 너하고 수미의 결혼 문제 말이다. 에, 내 생각 같아선 하루속기 식으로 올려버리는 게 좋을 것 같구나. 제 결혼 문제는 좀 생각할 시간에 여유를 주세요. 생각할 게뭐 있느냐. 약혼했던 사인이 좋은 날을 택해서 식으로 올리도록 해라. 인기야, 아버님 말씀대로 이달 하루 식으로 올리도록 하자. 어머니. 응? 웬일이야? 애가 전쟁에 나갔다 돌아오니 옛날하고는 바람이 아주 달라져. 니가 좀 올라가 봐, 다. 인기씨, 왜 자신을 학대하세요? 전 아직도 인기씨의 옛날 성격을 기억하고 있어요. 마사의 명나하고 웃은 얘기를 고찰하던 인기씨의 옛날 모습은 어디로 갔어요? 수미, 날 혼자 있게 내버려도... 뭐 때문에 혼자 있겠다는 거예요? 인기씨를 전선에 보내고 전 밤마다 잠을 잊지 못하고 좋아했어요. 어떤 밤은 안타까이 보고 싶어요. 난 몰래 사진을 꺼내놓고 울어본 일이 한두 번이 아니었어요. 꿈보다 현실을 냉혹한 것이요. 전쟁에서 돌아와 처음으로 나는 사회로서의 무력하고 무가치한 나를 발견했어. 아니에요. 우리들의 현실 냉혹하면 냉혹할수록 인간으로서의 꿈과 이상만은 잃어버리지 말아야 해요. 하지만 하지만 어땠다는 거예요? 하지만 막상 나처럼 되고 보면 사랑에 대해서도 자신을 잃고 마는 것이 당연한 일인가 보 음, 저 당신의 애인 동시에 아내였어요 이성으로서의 사랑보다도 아내로서의 사랑을 저는 받치겠어요 안돼. 난 수미의 사랑을 받아들일 수는 없어. 뭐라고요? 바보. 
오늘 나는 헨리장이란 분을 알게 되었다. 그분은 나에게 있어 저 하늘의 별처럼 먼 거리에 있는 존재인 것 같다. 하지만 내 마음이 이렇게 동요되고 있는 것은 무슨 이유일까? 경험하지 못한 감정이다. 이제 아빠도 오시다. 잠깐만 기다리세요. 헨리자, 테레포. 여보세요. 네, 헨리자입니다. 저예요. 인숙이에요. 기억 안 나세요? 선생님이 입원하고 계실 때 미스터 김호하고 같이 간... 알겠습니다. 웬일이십니까? 네, 시간 있습니다. 오시다. 오늘 밤 이대 강당에서 마레가 있어요. 표를 두장 묻었는데 미스터 김은 아르바이트에 가 있고 그래서 전화한 거예요. 시간이 있으면 같이 가주세요. 네? 그럼 곧 오세요. 휘가로에서 기다리겠어요. 가죠. 그녀를 기다리게 안 모였어요. <웃음> 미안합니다. 가세요. 네. 비가 오니까 옛날 생각이 나는군. 우리는 곧잘 비를 맞으며 태평로를 걸었지. 그때가 그리워요. 우리가 만나던 다방 이름이 뭐였지? 네, 휘가로예요. 맞았어. 그 집에서 늘 우리가 가면 들려주던 시앙송이 있었지. <웃음> 네, 집에도 구해놓은 것이 있어요. 틀어드릴까요? 응. 음. 
당신이 없는 동안 이 노래를 들으면서 혼자 마음을 위로 바꾼 했어요. 저세 선생님, 근데 미스님 웬일이야? 장 선생님하고 빠른 구경 갔다 왔어. 자, 빠른데. 그것보다도 미스 버스테이크? 참, 선생님? 내일 모레 제 생일인데 집으로 초대하면 와주시겠어요? 어. 미스리의 생일이라면 가야지. 정말이? 그럼 약속. <웃음> 생각이었는데 그만둬야 할것 같아요. 왜? 도저히 성격이 맞질 않아요. 첫째 미스리는 부자 집딸이고 전 나이트클럽의 악살죠. 둘째 미스리는 낭비형이고 개방적이기 때문에 가정적이 되질 않거든요. 여자랑 결혼하면 달라지지. 그럴까요? <웃음> <웃음> 저리. 인수인은 오늘 밤에 누가 오길래 저렇게 기뻐서 날뛰고 자기 학교 남자친구하고 미국인 이세가 온대요 미국인 이세? 네 <웃음> 인수기도 이젠 다 거꾼 그래 <웃음> 요즘 여성들은 옛날대로 생각하다 큰일 난다 <웃음> 예, 인수가 손님이 오셨나 보다. 그래, 손 나가 봐라. <웃음> 어서 오세요, 선생님. 전화 안 하실까 봐 여간 걱정하지 않았어요. 아무렴 미쓰리 초대인데 안올수 있어. 자, 들어가세요. 오. 어서 오십시오. 잘 뵙겠습니다. 우리 인숙이를 귀여워해 주신다니 정말 감사합니다. <웃음> 워낙에 애가 철이 없어서. 천만의 말씀을 하십니다. 참 훌륭한 따님을 드렸습니다. <웃음> 그렇다면 그 다행입니다. 자, 어서 손님 모시고 들어오너라. 오빠? 응? 저희 오빠예요. 장 선생님. 처음 뵙겠습니다. 아, 네. 김대식 씨. <웃음> 이렇게 와주셔서 감사합니다. 자, 들어가시죠. 네, 언니는 어디 갔니? 예. 2층에 가서 언니 빨리 오라고 해. 오늘은 우리 인숙이 생일날이지만 집안 식구끼리 저녁이나 하려고 별로 차린 게 없습니다. 이해하시고 많이 드십시오. <웃음> 선생님, 우리 오빠하고 친구가 돼주세요. <웃음> 미스리의 서교수는 정말 놀랬습니다. 참... 훌륭한 오빠를 가져서 좋겠습니다. 그러면 우리 오빠는 무공 훈장을 세식이나 가지고 있는 역전의 용상거려? 부끄럽습니다. 장영께서는 종군 기자라고 들었는데 
매우 수고가 많으시겠습니다. 웬걸이요? 수미야, 어서 인사드려라. 소개합니다. 대약권자입니다. 언니, 클라스메이트 김대식 씨야. 선생님, 우리 언니 장님이죠? 대학에서도 여왕으로 뽑힌 거려? 선생님, 왜 가세요? 무슨 일이 생기셨어요? 비슬이, 선생님에게 아무 말도 묻지 마라. 선생님은 가야 돼. 부러지지 말게. 대식이, 날 혼자 있게 해주게. 그렇게 몰상 시간 자들이 어디 있단 말이야. 혹 기분 나쁜 일이 있다 하더라도 간단한 말 한마디 쯤에 있어야 할게 아니? 핸디장이란 친구 혹시 수미하고 아는 사이가 아니? 네. 수미를 의심해서 하는 말이 아니라 하도 그 자의 거등이 수상해서 묻는 말이. 모르는 사람이에요. 그건 그렇고. 나도 내일부터는 아버님의 회사에 나가기로 했어. 제기한다는 것이 어렵다는 건 나도 잘 알고 있지만 수미가 내 곁에 있으니까 마음이 든든하고요. 근데 수미는 더 괴로워 보이는구려. 뭐 나한테 할 얘기라도 있어? 혹시 말 못할 고민이 달려 있다면 숨지 말고 나한테 얘기해요. 말 못할 고민이 아니요. 나 없는 동안에 혹시... 그만두세요. 아무 말도 묻지 말아주세요. 미안하고 아무 말도 묻지 않겠어. 
하늘처럼 밑은 약혼자가 죽었다는 기별을 받고 저는 그 집에 그대로 머무를 수가 없어서 딸을 경영하고 있는 언니들에서 신세를 지는 몸이 되었어요. 그 언니는 착한 분이었지만 산에 둘이 취해서 바에서 돌아올 적이 늘 사내들을 끌고 들어오곤 했어요. 전 수치한 그 언니와 사내들의 희생을 들어야만 했어요. 몸속에 나고 무서운 밤이 계속됐어요. 심지어는 밤중에 공변을 당할 뻔한 일도 한두 번이 아니었어요. 전 그런 생활을 계속하기보다는 차라리 죽는 편이 낫다고 생각했어요. 그래서 자살을 기도해봤으나 마음이 약한 탓으로 뜻을 잃을 수가 없었어요. 이거리저거리 방향도 없이 헤매다 그날 파고다에서 선생님을 만나게 된 거예요. 선생님은 저에게 구세지나 사람이 없었어요. 의지할 사람 없던 저는 선생님의 동정에 기대해 있는 수밖에 별도 없었어요. 두 번, 세번 만나는 동안에 전 선생님을 사랑하고 있는 자신을 발견했어요. 자신을 억제하려고 했으니 저의 마음은 선생님을 대할 때마다 몹시 무너져 갔어요. 선생님이 결혼하자고 말씀해 주셨을 때 저는 새로운 제 인생이 시작되는 줄 알았어요. 전 선생님과 함께 미국으로 갈 날만 기다리고 있었어요. 결혼식이 끝난 후 행복의 부품 같은 걸 안고 짐을 가지러 하숙방으로 돌아간 저는 뜻밖에도 죽은 줄만 알았던 그분이 살아있다는 사실을 알게 됐어요. 선생님, 저하고의 모든 일은 
없었던 것으로 잊어두세요. 네. 다른 나쁜 여자라고 욕해도 좋아요. 저는 이러면서 밖에 별 도리가 없을 거예요. 선생님의 은혜는 언제까지나 잊지 않겠어요. 난 당신을 동정한 것이 아니고 사랑한 것이었어 일단 사랑한 사람을 그리고 지금도 사랑하고 있는 사람을 어떻게 잊으란 말이오 그럼 자더러 어떡하란 말씀에 자네가 날 사랑하고 있는 것이 사실이 아니야 다시 나한테로 돌아와 주시오 우리들의 행복한 실속으로 돌아와 주시오 늦지 않았습니다 약속을 취소하십시오 그건 한절 맞습니다 약과 수속은 꼭 끝납니다 한국으로 떠납시다 안돼요 단 그분을 버릴 수가 없어요 남편을 배고난 나에게 있습니다 선생님 저 괴롭히지 말아주세요 난 그만 가봐야겠어요 어서 가시오 집에 가야지요 못 갑니다 왜못 가요 당신은 내 아내니까요 안 돼요 가야 해요 집에 자리고 있는 사람이 있어요 선생님을 사랑하지 않았어요 거짓말 거짓말 나요 나요 한국을 떠납시다 괴로움을 버리고 부유한 미국으로 갑시다 저를 사랑하신다면 이제로 돌려보내주세요 그 대신 내일 네, 다시 오겠어요 네 부탁이에요 약속하겠어요 몇시 오후 3시에 오겠어요 갔다 오고 아무 말씀도 묻지 말았어요 자기야 혼자가 밤늦게 돌아다녀도 아무 말도 말란 말이오? 그런 게 아니라 복잡한 제기의 문제라 모르시는 편이 좋을 것 같아요 불교자인 날쯤 몰라도 좋다는 거지? 그런 뜻이 아니에요 뭐야 그럼? 저도 모르겠어요 
반대하는 시민들의 대모에 어, 그래 너희들의 희생이 헛되지 말아야지 시집 초일부터 어딜 가니? 잠깐 다녀오겠습니다 어딜 가시죠? 헨리 창을 좀 만나보러 왔습니다. 네, 들어가십시오. 네. 실례합니다. 유피 통신의 헨리 장몇 호실이죠? 2층 5호실입니다. 방문을 해서 실례인 줄 압니다만 좀 상의할 일이 있어서 왔습니다. 아니시죠? 제 약혼자 주미에 관한 얘기입니다. 주미하고 선생이 어떠한 관계인지 자세히는 모르겠습니다만 앞으로 주미와 손을 끊어주셨으면 고맙겠습니다. 그것은 오히려 제가 하고 싶은 말입니다. 수미는 저희 약혼자입니다. 알고 있습니다. 알고 계시다면 수미와 손을 끌어주시는 것이 도리가 아니겠습니까? 선생께서는 잘 모르신 모양이군요. 수미 신차하고 결혼한 몸입니다. 네? 결혼을요? 믿지 못하실 겁니다. 하지만 미군 교회에서 식을 올렸으니까 그건 목사에게나 그렇지 않으면 수미 씨가 하숙하던 바 로코코의 마담에게 물어보시면 알수 있을 겁니다. 네. 내가 없는 사이에 수미의 신상에 어떤 일이 있었으리라는 건 짐작을 했습니다. 하지만 수미는 선생하고 결혼하기 전에 먼저 제안해였습니다 수미를 달려해 주십시오. 선생이나 나나 다 같이 멸공전선에서 싸운 동지들이 아닙니까? 선생에게는 건강한 육체와 새로운 생활이 있지만 나에게 남은 것은 오직 하나, 숨이 뿐입니다. 선생은 미국으로 떠나시면 모든 것을 잊을 수 있지만 전 
이런 말을 해야 하는 내 가슴은 찢어질 듯이 괴롭습니다. 소원입니다. 주님의 마음을 다시 제게로 돌려보내 주십시오. 모든 일은 냉정히 생각해야 합니다. 한 여성의 일생을 좌우하는 중대한 문제를 감정적으로 해결할 수는 없습니다. 그럼 한 가지 주의한 것은 선생이 확실히 스미를 행복하게 할 자신이 있는가 하는 것입니다. 사랑하는 여성을 행복하게 할수 있는 자신이 있는 자만이 여성을 사랑할 권리가 있습니다. 만일 선생이 스미 씨를 나보다 더 행복하게 할 자신이 있다면 나는 소슴치 않고 스미 씨를 양보할 생각입니다. 하지만 그렇지 못하다면 당신이 스미 씨에 대해서 절대적인 것처럼 나도 절대적입니다. 이미 스미 씨의 도미 수속도 끝났습니다. 여권 수속이 끝나는 대로 곧 한국을 떠날 계획입니다. 내 생각으론 스미 씨도 그것을 원하고 있을 겁니다. 만일 못 믿겠다면 그만... 그만 두십시오. 김규씨, 오해해요. 제 말을 들어보세요. 지금! 제 말을 오늘은 선생님에게 마지막 인사를 드리려고 왔어요. 마지막 인사라뇨? 밤새도록 생각했어요. 전 다시 선생님을 만날 수 없어요. 이대로 가다간 무슨 일이 생길지 알수 없어요. 당신은 자신의 행복을 포기하겠단 말입니까? 인간은 자기에게 주어진 운명을 회피할 수 없나 봐요. 전 저대로 이 나라의 불행한 청년의 아내로서 살아갈 것을 결심했어요. 부탁이에요. 제발 절 잊어주세요. 저 살념해주세요. 선생님, 소원이에요. 만나지 않겠다고 약속해주세요. 선생님 전화해. 여보세요. 헨리차입니다. 본사로부터의 직급 명령에 의해서 내일 곧 한국을 출발해야 되겠네. 내일 오후 김포발 로스웨스 편으로 출발하도록. 글쎄 나도 너무나 뜻밖의 일이라 뭐라고 말할 수가 없네. 알겠습니다. 무슨 전화예요? 
마지막 소원이야. 나와 한국을 떠납시다. 하와이 계신 부모께서도 미스왕과 같이 올줄 알고 기다리고 있습니다. 선생님은 제가 그렇게도 필요하세요. 수미는 나의 전부입니다. 지금 막 미스터리가 여길 다녀갔습니다. 그리고 수미 아내가 결혼한 사실에 깜짝 놀랐군. 미스터리보다 난 수미를 더 행복하게 할 자신이 있습니다. 정말 참 아프게 하는 좋아요. 망설일 건 없습니다. 인간은 어느 때고 자신의 행복을 위해서 한 번은 용기가 필요합니다. 수미, 용기를 가지십시오. 그건 안 돼요. 도저히 전 선생님을 따라갈 순 없어요. 왜못 간단 말입니까? 사랑하고 있습니다. 안 돼요. 갑자기 희생 때문에 자신의 행복을 잡아야 할 필요는 없습니다. 이제는 참 아무것도 모르겠어요. 어머나. 일은 다 끝나고 말았습니다. 순애에겐 오직 행동만이 남았을 뿐입니다. 안 돼요. 가봐야 해요. 순애. 인디야, 너술 먹었구나. 하도 답답하고 울적해서 한잔 했죠. 어머니, 어머니가 저를 품속에 뛰어안아 주실 적에 제가 자라서 훌륭한 사람 되길 바랐었기 때문에. 에도 갑자기 그게 무슨 소리냐. 어머니가 바라던 자는 이렇게 비굴하고 무능력한 사람은 아니었을 거예요. 저는 완전히 대인이 되고 말았어요. 인재야, 아무리 네가 불고자 같아 했더라도 넌 자랑스러운 내 아들의 그림. 그만두세요. 그런 말씀 듣고 싶지 않아요. 정말 이런 밤에는 일상이 없고 우라 아침 일 때는 마구 적진을 향해 총을 기울어둔 꽃지가 한참 동안 총을 쏘고 나면 결 마음이 후련해지고 있지. 민지야, 왜 이러니? 어서 올라가 자거라. 먹기 최했구나. 제가 없은 거 아시오? 어머님이 나서 주무세요. 전 여기서 가치 없는 제 인생을 좀 정리해 봐야겠어. 
있습니까요? 저희가 중앙청이니까 자간동 그리고 안국동 틀림없이 안국동 부분이군요 어, 오빠는 다시 만나고 싶지 않대. 불쌍한 우리 오빠를 더 이상 괴롭히지 않으려면 어서 헨리 장에게로 돌아가죠. 이수기, 그건 오해야. 오해? 뻔뻔스럽게. 그래, 내 앞에서도 거짓말을 할 테야? 양갈보. 어머나, 우린 약주를 이렇게 많이 잡으셨어요? 인수가, 수미를, 수미를 찾아와. 수미에게는 아무 죄도 없어. 정승이, 김기 씨도 와 계셔. 수미, 나요, 임규요. 용서하세요. 임기 씨. 수미, 지나갈 것은 다 지나갔어. 남은 것은 우리들이 
어떻게 행복해질 수 있느냐 하는 문제뿐이야. 내가 이렇게 숨이 좋게 있지 않소? 숨이... 숨이야! 숨이! 수민은 알았네 내가 떠나고 나서라도 수민을 만나게 되거든 내가 진심으로 두 사람의 행복을 빌고 떠나갔다고 전해주게 선생님 미스 아는 미스 아는 영원히 다시 돌아올 수 없는 먼 곳으로 가버리고 말아 많은 미국 사람들이 자네와 같이 아픈 가슴을 안고 이곳을 떠났다네 하지만 시간이 흐르면 그들은 모든 것을 잊을 수가 있었네 부디 안녕히 선생님 